essas bolachas de leite. Legal que você pode fazer. A massa simples já é fantástica. Mas quer incrementar? Coloca castanha, que você tiver em casa. Coloca geleia, coloca goiabada, frantiuli. É tudo o que quiser, né? O que quiser, pode inventar à vontade. Agora, eu fiquei aqui desde as duas da tarde a pensar. Porque nessa tigela que eles estão mostrando, ó, dá, pra, dá pra ver, só tem uma de uva. <risos> Adivinha o que aconteceu? É onde está o Wally? <risos> Adivinha o que aconteceu? Você comeu tudo? Eu não, o Luca e o Fê, né? Luca e Fê <risos> só deixaram uma que foi a prova do crime, é. essa de geleia de uva. Eu pedi pro Luca me ajudar, Kátia, a fazer. E ele faz três, come duas. Não, pior que depois, <risos> eu e a Flávia ficamos fazendo. Ela me ajudou ah. a enrolar, porque demora pra enrolar, né? Aí o Luca, querendo jogar videogame, fez um hambúrguer desse tamanho, assim, pra acabar logo a massa. Fez uma tilapa desse tamanho? <risos> Luca! É, ele é um barato. Pegou é nada, mas era só pra ele comer isso tudo. Não, o que ele comeu? Porque aí não, não assa, né? Não fica legal, né? Aí ele falou, não, Sim. pai, mas esse aqui a gente faz que nem um hambúrguer, você põe lá e tal. E você fingiu que você acreditou que não, você falei, já tava tá cansado bom, né? também, né? Tudo bem. Olha, facinho de fazer, é legal colocar a criançada pra ajudar, Ah, né? é muito legal, você junta a família lá, reúne todo mundo e todo mundo... Conversa, tá. vai, conversa, vai. Você é. faz as bolachinhas. Vou anotar os ingredientes? Fazer, faz assim, ó. Duas gemas a gente vai usar. Uma lata de leite condensado. 250 gramas de margarina. Pode ser manteiga? É melhor manteiga. Manteiga ou margarina. A manteiga sempre dá mais sabor, né? É. 600 gramas de amido de milho. Só isso. Só. Aí o... É... A geleia que você quiser, a sua ou escolha. Ou a castanha. Ou, ou come pura, que também já eu acho uma delícia. Eu acho uma delícia. Põe raspinha de limão. Raspinha de limão é sucesso. Raspinha de limão, oh, raspinha eu de adoro limão. também. Tem um doce, Kátia, que chama, não sei se você conhece, piticatelli. Piticatelli? Que é um doce italiano. E que é feito com limão? raspinha de limão. Ah, Nossa, eu adoro raspinha de limão. Mas é muito bom. Tá é muito bom. Aqui é só juntar tudo, né? É, então, primeiro a gente junta esse aqui. Né, então, a, a manteiga, a, a manteiga gemas. O, gemas e o leite condensado. Tá. Tem como esse negócio não ficar bom, vamos ser sinceros? Aí, vamos mexer. Preferencialmente vamos manteiga, gente... né? A margarina. Isso, é. Fica ah. mais saboroso, né? Ficaria muito chato se eu fosse até lá e pegasse um crustule? Não, fica à vontade, Fica à vontade? Tá <risos> Aquela que sabe a resposta, mas só quer passar a responsabilidade para outro, né? Olha, você viu que eu pedi um e já trouxe logo a A minha promessa eu cumpri que a gente fez, hein? Eu trouxe o cruz para o Neri, hein? Ah, você trouxe? Trouxe. Hum. Gente, como isso aqui é bom? Não é gostoso, Cátia? Não, o cruz de salgado hum. com patezinho de alho. Hoje eu trouxe o patê de azeitona. Hum, vou provar. Hum. Ah, eu vou... Ó, o pessoal fica todo mundo falando, pô, você não leva nada pra mama comer, a mama não tá comendo carboidrato. Então eu trouxe a taça de linguiça, ó. Gente... A gente vou oferece dar mama. e mama pode comer tudo que ela quiser. Ela não tá comendo porque ela tá fazendo uma reeducação alimentar com a doutora Maite. Ela tem que perder cento e tantos quilos. Quantos? Você quer ficar com 100 quilos. No seu esporte, olha, eu vi, você já emagreceu mais 4, tá com 175. Faltam 75. E ela tá na força de vontade, gente. É lógico. Mas comer, ela pode comer o que ela quiser. Sabe aquele pode, mas não deve? Mas ela come se ela quiser, né? É. Mas, é, é, mas pelo que a mamã me falou, ela pode comer é, coisas que não vai carboidrato, é. né? Então não aí é eu trouxe gente, linguiça. Tem gente que fica brava com a gente, que fala que eu como e não dou pra ela. Não é que eu não dou, gente. Você ela tá ajudando, né? Tá colaborando. Quando a gente... Não tem essa história na, na família? Um precisa emagrecer, todo mundo tem que cooperar. É o que a gente faz aqui. Mas se ela quiser, ela come. É. Né? Tem boca, né, Katia? Vai. Tem boca. <risos> Já não é criança. É. Mas, não, mas agora ela tá fazendo direitinho. Tá fazendo pra direitinho. Tá exemplar. Quer acompanhar pra você? Isso, é, Katia. Vai, vai despejando e aí a gente... Que, que é simples. É e você fazer... põe com batedor, é? É, na verdade, você pode fazer... Até na, na batedeira, né? Hum. Mas eu, como eu gosto de mexer a, com, a, com a mão mesmo, é, né? É, eu vou pôr a mão. É, eu vou pôr a mão mesmo. É que eu... Esse negócio fica grudando, é, né? É, isso aqui é... Estranho não dá muito certo, não? É só pra te sujar, Cátia. Não fui eu que me sujei, não foi você, não. Tô brincando. Pode sujar também, não tem problema. Ontem você já se sujou, né? Não, ontem eu me melei. É. Sujar foi pouco com aquela explosão eu de, vi, é... de chocolate. Legal, né? Menino, aquele explode mesmo, quando eu mordi, pivô é. pra tu caracar. Nossa senhora.
Então, aqui, ó, eu tenho, eu tenho uma que eu fiz com, com xerém de castanha. Aí você pode misturar, né? Uhum. Você pode misturar já direto aqui. Tá. É só misturar. Ou posso pegar uma parte dessa massa, uma parte eu misturo com xerém, a outra eu faço uma geleia, a outra com outra. Isso, sabores, exatamente, né? é. E ela chega a desgrudar das mãos? Ou não, ela, ela vai não? desgrudar das mãos. É que a Flávia falou assim pra mim, não põe na bancada e fica feio. Mas tem que pôr na bancada. Ah, pra... Flávia, desculpa. Fala que fui eu, eu que falei pra pôr. Agora, pra mim. agora a briga tá feita, hein? Não empurra pra mim, fui eu, Flávia. É, não, não dá pôr. pra fazer massa dentro de vidro, não dá. Tem que fazer na mão assim. Eu ó. acho que vai faltar um pouco de amido, não vai? Não. Não? Eu acho que não. A quantidade e a proporção tá certa. Não, mas é o calor que tá nesse estúdio que derrete é, pode a manteiga. Ser. Tá um calor aqui hoje, tô parecendo um deserto do Saara. Eu sei, então. É. Ó, vê como derrete? Derrete mesmo, é. Hum, o queijo que, gente, que o Felipe Tilho usou? Eu vi, tava ele totalmente... Ele tá mole, é. menino. Então, se você mora em lugares quentes, gente, ó... É, tá, falta um pouquinho mesmo, ó. Uhum. Talvez você tenha que colocar um pouco mais também, tá? A gente é. vai pegar aqui o amido... Pra acabar de dar liga. Pode deixar num pote bem fechadinho por quanto tempo, você acha? Ah, essa massa, Kátia, é, é no... Só não encosta, senão ah, é. aí a Flavinha vai te acabar. É. Essa massa aqui, dois, três dias, não tem problema. Não, não, eu digo a laçada, a bolachinha assada. Ah, assada? Um ah, tanto, isso né? aí não dura dois mais de mês. Você vai precisar... A Paloma pegou um pouquinho mais? É, eles foram buscar. O que a gente vai fazer? Vamos colocar amido pra te mostrar... A textura certinho. Você que mora em lugares muito quentes, na hora que você for fazer, deixa a manteiga gelada. Agora vai. Agora tá indo. Deixa eu tirar aqui, porque a gente não desperdiça, não desperdiça nada. nada. Tudo a gente usa. Ó. E o melhor jeito é assim. Se tiver é. uma, uma pia de mármore, tanto que melhor, ah, é melhor né? ainda, né? Que é geladinho. Ó, a massa tá pronta, Cátia. Textura boa, né? Olha, tá vendo? Olha como fica bonita a massa, ó. Tá linda. E amarelinha, é. né? Amarelinha, ó. Tá vendo? E você faz bolinha? Aí faz bolinha, ó. Mas fica... Você faz é. tipo um nhoque e depois corta? Isso, não, ó. É, eu faço tipo um nhoque, mas não é necessário. Você pode fazer direto... Oxi, ficou muito... É, não pode Por fazer aqui. muito grande, porque senão ela, ela não assa legal. Só pra ficar mais tudo no mesmo tamanho, Olha que legal, Katia, assim, ó. Aqui, ó. Certinho. Isso. A sua ficou quadrada, né, Katia? Então, porque eu fiz isso aqui é sem nada e esse com sabor. Que feio, você fez redondo, eu fiz quadrado. Tô ajudando, não, ele tá não, me tirando. Não, não tô tirando. Não, é que pode fazer de qualquer tipo, ah, né? Se quiser fazer... Triangular. Triangular, isso não importa, né? Não. Eu tô só zoando. Estamos <risos> aqui mesmo, né? Estamos aqui mesmo, né? Se eu quiser fazer com goiabada... Então, aí, aqui, um, aquelas que eu fiz recheada... Bolinha, enfio o dedo. Isso, você enfia o dedo, aqui você põe o recheio, e ó. Pronto. E assa, você assa junto com... Você assa junto com a massa. Ah, você põe o um recheio antes? Antes, você assa junto. Se eu quiser goiabada, pega um quadradinho goiabada, de goiabada. mas você não pode pôr a cremosa. Ah, não, tem que ser Você tem que ser né? aquela cascão, porque se for a cremosa, eu, eu fiz uh, com a cremosa, cai tudo pra fora. É, ela ferve, né? Ela ferve, aí não dá certo. E nem chocolate. E aquele forneável? A o também... Chocolate forneável, aquele que pode ir pra outras Você sabe que, o que, que eu fiz que ficou legal? Não. Que eu não trouxe. Eu fiz a massa com chocolate, com chocolate em pó. Ficou bom, Entendeu? É, mas só que eu não trouxe porque a receita era só de leite. Eu falei, ah, aí vai misturar muito a cabeça, bem, é né, no pessoal, né? A lista tem de quais sabores? Vamos assar no forno qual? Então, aí o forno, 120 graus, 120, é, 120 130, 15 minutinhos. É rapidinho. E ela, dá, e ela dá uma crescida, Cátia, é, sem fermento, sem nada, ela dá uma crescida. Agora, lembrar o seguinte, gente, ela vai dourar embaixo. Se você esperar dourar em cima, ela vai ficar tão seca. Tem que tomar cuidado com isso. Então, você tem que pôr o forno baixo... Uhum. Né? E deixar 10, 15 minutos, ficar olhando sempre. Tirou, que ela acaba de assar fora do forno. Ela mantém o calor. Vamos Exatamente. lá. Exatamente. Vou lavar a mão. Já. Ela mantém o calorzinho e acaba de assar nesse, nessa temperatura da Isso, própria massa. É. Bom, eu vou provar, de caça eu já provei. Eu vou provar essa de damasco, que eu sou louca por damasco. Ah, essa aí eu acho que ficou mais legal. Hum. A de xerém também ficou boa, viu? Você colocou... Eu comi a de xerém. Você gostou de xerém? Adorei, antes de entrar no ar. 
Você colocou geleia de damasco? Coloquei geleia de damasco. Hum, fica bom, né? Não fica bom? Hum. Eu, eu achei que ficou bem bacana. E, gente, não fica muito doce. Se você colocar a geleia, fica na medidinha. Fica bom, né? É, fica... Hum. Acho que dá um... Ó, oh, eu trouxe o amarete, hein? O Ricol, o Ricol que gosta. Amarete. Hum, ele já comeu uma. Um dia nós vamos chegou. fazer aqui, Cacau, Vamos. Amarete. vamos. Agora. Amarete é sucesso. Menino. Hum, delícia. Por falar em sucesso, sucesso foi as delícias que você levou pro ratinho o dia que a gente foi lá no Tobogã. Nossa né? senhora. Espero que ele tenha gostado, né? Tenha certeza que ele adorou. É. Levou uma sacola cheia de petisco e o ratinho, como a gente adora comer bem, né? Não, e o ratinho, ele era cliente da padaria, né? Você Cátia? falou que é. ele ia lá, né? né? Você viu ele lá falando, uhum. né? Faz um tempo que ele não vai, né? Um tempo que ele não vai, mas ele falou, convidou no ar lá pra gente Foi? ir lá, né? Cozinhar Você gostou? Ele. Aí eu adorei. Não, legal. Me molhei tudo, né? Mas Nossa a gente se afogou nem eu, né? Mas também foi sacanagem que jogaram mais sabão em mim, viu? Então, pra mim também jogaram. <risos> Mas é que a gente é descoordenado também. Porque... Não, não dá. Pra mim não, não dá. tem jeito aqui. Quando a gente vê ou a gente morre afogado ou a gente vira de Ah, eu comecei a tremer já subindo a escada. Imagina descendo a rampa. Mas foi muito divertido, muito, né? Muito, muito. Nota foi muito mil. legal. Eu gostei, adorei, Cátia. Adorei. Agora, aí depois, gente, saímos de lá o quê? Meia-noite, né? Ideia de Silvinho Rezende. Vamos comer uma pizza? Eu falei, meia-noite? É. Vamos lá para uma padaria 24 horas. Isso. Chegamos em casa duas e tanto da manhã. Foi. E olha, eu vou te dizer, como é bom quando a gente está junto com pessoas que a gente gosta, Pô, né? eu, bom, eu amo vir aqui. Gente. Eu Foi amo vir aqui nesse programa, no, sei lá, a Kátia sabe, o Ricor, eu considero eles meus amigos. E a Kátia, no final, eu falei, me deixa num ponto de táxi, acabou me levando. Até que tem que agradecer, é né? É que ele acha, gente, que a gente vai carregar ele nas costas. Se eu fosse carregar nas costas, não ia rolar. Não, mas, mas nem você... Mas você tá tudo sentado no mas carro. Mas nem você, nem Ricó e nem Neri junto não aguenta. Mas tá tudo sentado no carro. Que diferença faz você deixar num lugar ou você chegar e deixar na porta da casa? Não, mas é uma gentileza, né? Não é, porque a gente gosta de você. Muito obrigado. Se cara. a gente não gostasse, a gente nem te convidava. Não, eu sei disso. <risos> não, eu sei disso. <risos> Não, mas eu sei disso, é verdade. Mas assim. eu acho que gostoso. A Vanessa de Oliveira, o mais gostoso sabe o que é, gente? A Vanessa é um barato. É a gente ver as pessoas num outro contexto e ver que não importa onde as pessoas estejam, elas são sempre iguais. Eu acho que é, isso é exatamente. muito legal. É que nem o pessoal pergunta, a Kátia é legal daquele você jeito mesmo? fala que mesmo? não, né? Eu falo assim... Você fala a verdade, que não. não. Eu falo, a Kátia é exatamente o que ela é. É aquele jeito, ela é uma menina... Adulta. Obrigada pelo menino. Não, é verdade, né? Ela é já brincadona. Começou bem, falou uma menina, depois falou adulta. Já me chamou de tiazinha, ferrou. Não, tiazinha não, adulta, <risos> adulta. Não, tô brincando, né? tô brincando. Entendeu? A Kátia é esse jeito mesmo. Ela é espontânea, fala o que pensa. E, assim, eu acho a nota mil. Agora eu vou te falar uma coisa. Agora a gente vai ter que fazer um tobogã. Eu vou fazer um tobogã no sítio pra gente ensaiar, pra quando a gente for no ratinho, todo mundo chegar com a bandeja, com os copinhos. Não, mas vamos fazer um tobogã diferente, então. Tem Como? piscina lá, a gente cai na piscina, né, Katia? Olha que gostoso. <risos> ah, mãe, mas também só mico, meu. Não, eu ia fazer lá de cima, o sítio é no morro, pra cair lá embaixo. No eu vi a foto lá. <risos> Não, isso, isso seria legal pra aquele negócio do mico lá. Qual do Aquele mico? que eles tinham de pagar o mico, o Silvinho. Você tá até lembrando é. isso, Maldade. Já pensou que legal? Eles caem direto onde fica o negócio dos porcos lá? O... Eu não tenho porco. Não tem porco? Eu não tenho bicho que você vê ele correr e depois a gente come ele. Não, então... Nem galinha no meu sítio a gente mata ah, é, pra comer. Não, eu também não gosto. Não curto. Você vê a bicha correr e depois você come? Não, não faz Deus sentido pra mim. Não. Prefiro comprar no supermercado picado que pelo menos eu não vi correndo. Ah, eu também. Eu, eu, eu odeio ver matar. Ah, bicho. gente, não dá. Você sabe que a minha avó, a Cátia, era espanhola. A avó na parte de mãe. E ela criava coelho. Meu ah. dia, um, dia, um dia eu vi... Tá vendo? É ela, é ela que tá... É minha avó faleceu. Né? É o espírito, é o espírito. A sua avó tá no tubo do ar-condicionado. Eu ia falar mal dela, que ela matou um coelho lá uma vez, que até hoje eu, não, eu, eu tenho... Meu Deus do céu. Gente, o que aconteceu? O ar começou a funcionar. É a sua avó. Que força aí, Cátia, que tá... Você vê? Gente, o que aconteceu? Como é o nome da sua avó? É, graças a Deus, sou iluminado, hein? Mas ah, peraí, vamos tampar. Vamos tampar. Não, lá que tá, tá descendo frio, poeira. Aqui, vamos, pe peguei, peguei, vamos puxar mesmo. Porque tá, tá descendo poeira. Tá descendo poeira, é melhor a gente salvar a comida. Sabe como é? Vamos tirar, porque tá descendo poeira. Ora, minha avó, meu, ela sempre, sangue espanhol não é fácil, cara. não, viu? É. Meu Deus do céu. Pronto.
Não posso Olha, falar dela, meu Deus. Vamos puxar mais pra cá, porque o nosso caminho escuro. O <risos> que aconteceu? Olha, eu venho aqui faz uns três anos, nunca vi acontecer isso. Mas você foi falar da sua avó, da Meu Lisa. Deus do céu. Bom, quem quiser conhecer a padaria... Não, primeiro, Cátia, só deixa eu falar uma coisa. Eu tenho que mandar um beijo pra Lúcia. Quem é Lúcia? É, meus amigos do Facebook, entram lá no Facebook e... Meu Deus do céu, como ela chama? A Helena falou pra você mandar um beijo pra ela, que ela é sua fã. Um beijo pra você, Helena. Foi aniversário dia 9 e ela foi fazer é? lá na cantina. Um beijo pra você, Helena. Ah, beijo pra Lourdes, esposa do Zelito, que trabalha com a gente. Beijinho, viu, Lourdes? A gente adora seu marido, ele é uma ótima pessoa. Bom, o endereço lá na cantina? É, ó, a padaria uhum. é na rua 14 de julho, número 90. E a cantina na rua 14 de julho, número 76, no Bexiga. O telefone é 3105 3215. 31. O caminho a casa explica. Ó, buf, você é é, pega quando vem lá da Zona Leste, sentido Bela Vista, você mantém a direita no elevado. Você viu a plaquinha Bela Vista? Desce a direita que você cai na porta da padaria. Ah, vai na cantina. Ô, oh, cantina boa, não é porque eu tô na frente do Franchule, não. Vai que você vai comer tanta massa gostosa. Agora, Cátia, Muito você bom. tinha de me ajudar numa coisa. O que é? O Silvio Rezende fez uma aposta e perdeu. Ele de trabalhar de garçom. de garçom. Você, mas só que ele vai atender a sua mesa. Então vamos fazer o seguinte? Sábado. Não, você pode ir, aí você vai de férias. Eu estou de férias agora, é, sexta-feira. Volto dia 4. Na volta, a gente faz o Silvio Rezende trabalhar ele de garçom. A gente filma ele atendendo. Ele vai ter que atender. E a gente faz um mico também daquela aposta, viu? Tá bom, então, Cátia. Beijo, obrigado, obrigada, viu? viu? Eu que agradeço. Ó. Com Deus. Tchau, Fala tchau, muito tchau, na tchau, sua avó, faz morar. <risos>